诸葛前辈，什么风把您吹来了？这小子是来找师傅，彭越宗的楚轩二人。奇怪，大家看到我怎么都跟见了鬼一样？叶晨，你没死。师傅，你是在为我留？凌霜姑娘，你要找的人，师傅，你刚刚是不是在为我流泪？胡说，没个正经。你既然还活着，为什么不烧个线回来？我是担心死了。我，为什么不？不许小便。看我怎么罚！等等等等等，师傅，徒儿知错了，快放手吧。听说叶晨回来了，还不快拜见掌教师兄？他就是我们恒月松的掌教，杨顶天。叶晨见过掌教师伯，能从丹鬼的手中全身而退，看来你的本事不只是能打败齐阳这么简单。来，我给你介绍一下你师兄，柳毅，真传第一。亦是我门下弟子，刘师兄，日后还请多多赐教。叶师弟客气了，剩下的师兄师姐们，呃，他们说明日再与你相见。竟然把叶师弟认成了鬼魂，愧为真传，愧为真传呐！既然你已经回来了，明日三宗大比，还是由你出战。是。话说完了吗？诸葛前辈。诸葛前辈。没想到能在这里遇见，您是来观摩三宗大比的吗？我来干什么不重要，重要的是现在这小子得跟我走。前辈，您要带我去哪儿啊？你忘了大爷要帮我一个忙吗？走喽！啊！诸葛前辈，我们好像被人跟了一路，是正阳宗的人。<笑>他们不跟着才不正常。小子，你继续往前飞，我待会儿跟你会合。发现我们了，大家稳住，不要被迷惑了。这雾气太浓了，什么都看不见。要想冲出去，要让诸葛雨溜了。说的对。啊、你在干什么？怎么朝我这边转过来了？明明是没有飞过方向了。喂，你干嘛撞我？是你撞的我。小子，来了。前辈，你甩开他们了。烈士小计不值一提。这是遁地府，你拿好。遁地，我们要去哪儿？去那座山的地底你们死死盯着那传送法阵有什么用啊？我偏不走那里。小子，这道石门有特殊的封印，需要你的真火才能解开。前辈，这究竟是什么地方？我怎么感觉好像不是一般人能来的？那当然，这里可是正阳宗的禁地。啊、禁地？擅闯这种地方，后果很严重。我不陪你玩了。你走啊！你走了，我就去跟你师傅楚轩儿说，你言而无信，不守承诺。我还要告诉正阳宗和恒月宗，是你叶晨带我来禁地的。前辈，你这话说出去也没人信吧？我一个无名小卒，知道自己是无名小卒就好。你也看到程坤和杨顶天对我的态度
。你说他们会信谁呀？这老头也太不要脸了，简直厚颜无耻。好吧，我答应你。这就对了。来吧，小子！长江，发生什么事了？有人在破禁地的封印？怎么可能？那里的入口十分隐秘，而且有空明镜六重的长老看守。立刻去查。是。哇，这里好美，到处都是灵石，而且能感觉到相当充沛的灵气。当然了，这可是大地灵脉。你也赶紧装一些，机会难得啊！真的吗？大地灵脉，那我可不能错过了。嘿，前辈，跟着你还是有点好处的。好了好了，这一下足够了。不妙。正阳宗的人过来了，而且不止一个。啊，那那快逃吧！不行，对方的修为都在空明镜以上，我倒是能走掉，但你就难说了。啊！这是引天灵符，能暂时帮你隐匿身形。等我引开他们后，你就赶紧出去。前辈，等等！啊、这，立刻进入大地灵脉探查。一个角落都不能放过。是，入侵者，追！看来是走了。诸葛前辈虽然爱耍滑头，但还挺讲义气的。我也赶紧离开吧。引天灵符的效果不知道什么时候消失。去追诸葛老头。